Оцените сегодняшнее мероприятие, как оно, насколько оно удалось, и саму гонку. Оцените уровень подготовленности участников. Сегодня многие на ноль отстрелялись, обошлись без штрафных кругов. С точки зрения готовности все идеально. Подготовили и погоду Бог подарил. Поэтому претензий нет. И должен сказать с каждым годом, что лучше и лучше спортсмены готовятся лучше. Разрешите не о спорте вопрос. Полина Сребненко, телеканал Мир. А накануне Владимир Путин поручил помочь развитию белорусских проектов на Балтике. А расскажите, пожалуйста, что это за проекты и какой бизнес мы переориентируем. Вот Значит, в этом мы с президентом России обсуждали последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта речь идет о строительстве портового хозяйства. Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были э, определены места, места очень хорошие, мне уже доложили. Э, вместе поедем э, весной, может в июне месяце, посмотрим, как там идет строительство. Но в течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там, в своих портах. Ну и расставаясь с президентом, он мне сказал... Любой проект в России, любой белорусский проект мы будем поддерживать, всячески будем поддерживать. Это было до конфликта, а сейчас и Бог велел, потому что, вы же видите, эти безумные в Европе санкции против России и нас туда за компанию, за компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают, поэтому любой проект, в любом месте России они нас поддерживают, и мы их реализуем. Потерпим, год потерпим, а дальше увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали.